അന്നത്തെ കാലല്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എല്ലാ ദൗർബല്യവും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരായിരുന്നു അതല്ലേ ശരി അതെ വിവരം ഇല്ലാത്തവരാണ് ബുദ്ധിശൂന്യന്മാര് പുണ്യവാളൻ പുണ്യ അപ്പൊ ഈ പുണ്യവാളൻ വലിയ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഈ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പോലും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയത് തന്നെ എല്ലാ ഇതേ ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ ബീനക്കോട് ഇന്ത്യൻ ചിട്ട നിയമം എല്ലാം മാറ്റുക അവർ വന്ന് എന്റെ കൈയെ പിടിച്ചു എന്റെ ഉടുതുണ്ടു മണ വെച്ച് എന്റെ കൈ കെട്ടി ഇതെല്ലാം നടത്തി കൊണ്ടുപോയി ജീപ്പ് വന്ന് ജീപ്പ് കയറ്റി അടിമാലി കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കെട്ടി മേശയുടെ കാലെ പൂട്ടി വെച്ചു ഈ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ പട്ടയത്തിന് എന്നാ സംഭവിച്ചു അറിയാമോ അതിന് തടസ്സം ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ഫോറസ്റ്റുകാരില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആശാന് ശരിക്കും അറിയാം ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഹൈറേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഇപ്പം എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പതിറ്റാണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അമ്പത്തഞ്ച് വന്ന അമ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് അന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിന് പകരം ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ കൃഷി പോലും ഇല്ല ഏത് ഈ പിന്നെ കുടിയോ ഏലോ ഒന്നും അന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് ഇട്ട് പിടിപ്പിച്ചതാ അന്ന് പ്രധാനം നെല്ല് കരയ്ക്ക് വരയ്ക്കും നെല്ല് നെൽകൃഷി അതിവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലാം പിന്നെ മുട്ടുകാട് വൈശന്മാരി എല്ലാം അങ്ങനെ രായക്കാട് രായകുമാരി അന്ന് കരയ്ക്ക് നെല്ല് വിളയുമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നെല്ല് അന്നുള്ള നെല്ലൊന്നും ഇന്നില്ല അന്ന് ഉള്ള നെല്ല് ചെറുപൂതകാളി വലിയ പൂതകാളി തുമല വെള്ളച്ചി ഇതെല്ലാം ആ ഇതെല്ലാം അന്ന് ഉള്ള നെല്ല് അതിന്റെ കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ കൃഷി കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നുള്ള കപ്പയൊന്നും അല്ല പിന്നെ അന്ന് പാമ്പക്കട വെള്ള അരി വെള്ള കമലക്കപ്പ കമലക്കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കവരയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ആടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ നാപ്പത്തി നാല് ഘട്ടത്തിൽ കയറുക ഞങ്ങൾ വന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിലാന്നേ ഉള്ളു ഞങ്ങളെ ഉഴവ് വെട്ടിയെടുത്ത് ഉഴവ് വെട്ടിയെടുത്തു അല്ല മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് യാതനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ 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 അന്ന് ഈ വഴികളൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഞങ്ങള് അന്ന് വഴി മാട്ടുപെട്ടിക്ക് വഴിയുണ്ട് കോട്ടയം മാട്ടുപെട്ടി മൂന്നാട് വഴി അടിമാലി വഴി വരും അടിമാലി വഴി വന്ന് അടിമാലി വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ പിന്നെ പിന്നെ കൊന്നത്തരിക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാണും പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട കല്ലാർകൂട്ടി ഇത് കൊണ്ട് ഇറക്കിവിടും അന്ന് കല്ലാർകൂട്ടി ഡാമിന്റെ പണി നടക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട ഇറക്കി വിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ആളുകളെ കയറ്റി കോട്ടയം മട്ടുപൊത്തി അത് സ്വരാജ് സ്വരാജ് സ്വരാജ മാട്ടുപെട്ടി മാട്ടുപെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിനപ്പുറം മൂന്നാറിനപ്പുറം അപ്പോ ഇരുട്ടുകാരൻ തിറങ്ങി അല്ലെ രണ്ടാം മൈലിൽ ഇറങ്ങി നടക്കണം പിന്നെ രണ്ടാം മൈലിൽ ഇറങ്ങി ആണെന്നരി അതിലെ പവർ ഹൗസ് വഴി നടന്ന് അതിലെ കുറുക്കുവഴി ഉണ്ട് അതിലെ നടന്ന് വരണം ആടിന് നിന്ന് ചങ്ങാട ഉള്ളത് മഴക്കാലമാണ് മഴക്കാലമല്ല പിന്നെ ഇറങ്ങി കടന്നിങ്ങി പോകാം വെള്ളമില്ല അപ്പോ അതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞി തന്നെ എല്ലാ കല്ല് റോഡൊക്കെ ഉണ്ടായത് അന്ന് നടപ്പ് വഴിയുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലക്കല്ലിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടാണ് ചായക്കാട് രാജകുമാരി സേനാപതിയിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് അന്ന് നടന്നു പോകണം മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പൊ വഴികളൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ആയി പിന്നെ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലായി എന്നാലും പഴയ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു കാര്യമാ നേരത്തെ കൃഷി ചെയ്ത നെല്ല് കരക്ക് 
നെൽകൃഷി കുരുമുളക് കൂടി തെങ്ങ കമുഖ എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടിൽ ആഹ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗമെല്ലാം ഇതിനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇല്ല തെങ്ങൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ തെങ്ങ് നന്നായി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ശാന്തിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ജത്തു തൊഴിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ശാന്തിപ്പണി കഴിഞ്ഞ പോന്ന കിടങ്ങൂര് കിടങ്ങൂര് പാച്ചു വലിപ്പിന്റെ നാട് ഞങ്ങളുടെ നാടും അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീടും എല്ലാം അടുത്തടുത്താ അപ്പൊ അന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് ആദ്യം കയറി അവരാ അന്ന് ഇവിടെ അമ്പലം സന്ദീപുര അമ്പലം ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അച്ഛനെ പിടിച്ചു അച്ഛൻ ശാന്തി ആയിരുന്നു മാധവൻ ശാന്തി എന്ന പേര് ആ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്തെ അവര് നിർബന്ധിച്ചു അന്ന് അവിടെ ഈ ചെത്തുമ്പോ നടന്ന അവിടെ അങ്ങ് ജൂണിലും ഇല്ല കൂലിയിലോ ഒന്നുമില്ല വലിയ ചൂഷണ പടത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പിരിച്ചു വിടുമ്പോ കൊള്ളാൻ മതി അന്നത്തെ കാലമല്ലേ ആ പാച്ചുവലിപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോ ഇവിടെ ഈ മരിച്ചാൽ അതിന്റെ അനന്തര കാര്യം ചെയ്യാനോ ഒരു കാര്യവും ഹിന്ദു ആചാരം അനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യവും നടന്നില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ പ്രായമായി വരും എനിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സായി നിൽക്കുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് കിടങ്ങൂരാ പാസ്സായത് അവിടെ എൻ എസ് എസ് ഓഫീസ് സ്കൂളിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങ് അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിർബന്ധിച്ചപ്പം അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് പോയേക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങ് പോരു അന്ന് അവിടുത്തെ സ്ഥലം വീതൊന്നും വിറ്റുവൊന്നുമില്ല വിറ്റുവൊന്നുമില്ല ഏ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങള് ഇവിടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അമ്പാട്ട് വിജയന് പറഞ്ഞൊരാളുണ്ടോ വിശമ്മാരി അയാളുടെ വല്യപ്പനും അച്ഛനും ഏഹ് കുഞ്ഞങ്കാരനോര് പിന്നെ അതിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവർക്ക് ഇവര് ചെറുവള്ളിക്കാരായിരുന്നു ചെറുവള്ളി തോട്ടം തൊഴിലാളികളായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കയറുക അവർക്ക് ഇവിടെ കയറിട്ട് ഒരു ആറേക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ആ സ്ഥലം ഇട്ടേച്ച് അവരും നല്ല പാടശേഖരം ഉണ്ട് മുട്ടുകാട്ടിൽ പാടശേഖരം എടുക്കുക അന്ന് പാടശേഖരത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നെൽകൃഷി അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ആറ് കാലയിലുള്ളൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ഏ ആദ്യം വന്നപ്പോഴേ കാശ ഒന്നും കുറവായിരുന്നു സ്ഥലം മരിക്കാൻ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്താ ഒരു പൗരന്മാരുടെ ബന്ധുക്കളാ അവിടെ പോയി നിങ്ങളവിടെ താമസിച്ചു അന്ന് അവിടെ വാഴ കപ്പ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കമ്പനുണ്ട് അപ്പൊ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്റെ തുടയുടെ വണ്ണമുള്ള കിഴങ്ങ് അന്നത്തെ അല്ലേ ഇന്നങ്ങനെ ഇന്ന എന്ത് പിന്നെ മൊത്തം ഈ വളവും യൂറിയയും അതും എല്ലാം കൂടി വളത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ ഗുണമെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വാഴയും പഴയ കപ്പ ഈ ചുമലക്കപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പയാ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളുടെ വണ്ണം കാണും ഒരു കഴിഞ്ഞു അന്ന് കരയ്ക്ക് നെല്ല് വിളിച്ചാൽ വലിയ ഭയങ്കരമായി വിളയുമായിരുന്നു ഒഴുക് ഒഴുക് വെട്ടി ഇവിടെ എല്ലാം ഒഴുക് വെട്ടി തരും അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് എനിക്കന്ന് പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ അല്ലേ പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വല്ലതും സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല 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 അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ല അന്നില്ല അതിന് ശേഷം കുറച്ചെന്നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു സ്കൂൾ അവിടെ അല്ലേ ആ ഇരുപത് ഏക്കർ സ്കൂള് സെർവിന്ത്യ അത് ഈ പിന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിങ് എടുത്തതല്ലേ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ വീരേന്ദ്രകുമാർ വീരന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ പുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനം നടന്നു അത് നല്ല സൗകര്യം ഉള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് അവിടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട് കോളേജും സ്കൂളുകളും അവരുടെ വകയായിരുന്നു ആദിവാസി ആദിമവാസികൾക്ക് അവിടെ സ്കൂള് സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ ആദിമവാസികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അതെ അതെ ഒന്ന് മുതൽ നാലുവരെ അങ്ങനാണ് 
അന്ന് ഇവിടെ അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് വന്നത് അമ്പത്തേഴില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു ആദ്യ ഗവൺമെന്റ് ജി എം എസ് എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേവികുളം മണ്ഡലം ഇവിടെ അല്ല ദേവികുളം മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ലയാണ് ഇതെല്ലാം തൊടുപുഴ ഒഴികെ ഉള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ അന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ദേവികുളം ഉടുമ്പിൻചോല ഉടുമ്പിൻചോല പിന്നെ ഇടുക്കി പീരുമേട് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പീരുമേട് മണ്ഡലം പൂർണ്ണമായി ഉടുമ്പിൻചോല മണ്ഡലം പൂർണ്ണമായി ദേവികുളം മണ്ഡലം പൂർണ്ണമായി ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിന്റെ താഴെ മൂലമറ്റം അടക്കമുള്ള ഭാഗം ഒഴികെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അന്ന് ദേവികുളം മണ്ഡലം ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസല്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കി അസാധുവാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു അമ്പത്തെട്ടിലെ വയ്യലക്ഷൻ അതിനകത്ത് അന്ന് അന്ന് പതിനാല് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ശരിക്കും മാസിന് ഇവിടെ വരുമ്പോ പാർട്ടി സജീവമായിരുന്നു അന്ന് അതെ പാർട്ടി സജീവമായിരുന്നു കർഷക സംഘം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്റെ ഭീഷണിയും അന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അന്ന് അമ്പത്തെട്ടിൽ ബയ്യലക്ഷൻ നടന്നു ആ ബയ്യലക്ഷന് മുഴുവൻ ദിവസവും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കം കോൺഗ്രസ് നഖിലേന്ത്യ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം നെഹ്റു ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം വന്നു സംഭവമാണ് പിന്നെ അതൊരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ് നെഹ്റു ഇല്ലായിരുന്നു നെഹ്റു വന്നില്ല നെഹ്റു വന്നില്ല ബാക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സജീവ റെഡ്ഡി എന്ന് വേണ്ട കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര് തമിഴ്നാട് മന്ത്രിമാര് കാമരാജ നാടാര് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാര് ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ലഭിക്കേണ്ട പിന്നെ അയ്യോ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി റോസമ്മ പുന്നൂസ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വി വി കെ നായര് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അന്നാ എനിക്ക് ഇമ്പിച്ച ബാവാ പി കെ രാമകൃഷ്ണൻ അവർക്കൊക്കെ ചാർജ് ആയിരുന്നു പി എസ് എൽ ആയിരുന്നു ചാർജ് ടി എ മജീദ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അന്ന അന്ന പയ്യനായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണോ ശരിക്കും ഉഴുവരു പോരുമ്പോ തന്നെ ഏതാണ്ടോ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ അങ്ങനെ ഇല്ല പതിനൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളു അന്നൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഞാന് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ സ്കൂള് വിട്ട് പോകുമ്പോ പ്ലേറ്റും പുസ്തകം തലേ വെച്ച് എന്നെ ഇംഗ്ലാവ് സുന്ദാവാദ് വിളിച്ചു ഇവിടെ പോയി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അങ്ങ് വിളിച്ചു അത് അതായത് ഈ ഇംഗ്ലാവ് സുന്ദാവാദ് എന്ന് പറയുന്ന പിള്ളേരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം അപ്പൊ ഇതും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്നപ്പം അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ച സാറാ എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചത് ഇടങ്ങി വന്ന് വന്ന് നീ ഇന്നലെ എന്നാ വിളിച്ചോണ്ടാ പോയത് എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന്റെ കുഴപ്പം അറിയോ ഇംഗ്ലാമിന്റെ അർത്ഥം അറിയത്തില്ല എവിടുന്നോ കേട്ടു ഞാൻ പയ്യനായിരിക്കുന്നോണ്ട് എനിക്ക് അത് എന്നെ ആകർഷിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ആ ബെഞ്ചലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തി ഒരു അഞ്ചാറടി ശരിക്കും വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം അവിടുന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മറക്കു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അവിടെ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അന്ത കഥ 
അതൊരിഷ്ടം തോന്നിയതായിരുന്നു ഏ പതിനൊന്ന് വയസ്സാണപ്പൊ വന്നു പിൽക്കാലത്ത് തോന്നിയൊരു ഇഷ്ടമോ അന്നത്തെ കാലല്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവളുടെ ബന്ധുക്കള് സാധാരണ ഇവിടെ വലിയൊരു ഫാമിലിയാ ഇവിടുത്തെ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്നു അച്ഛൻ അവരോട് ആലോചിച്ചപ്പോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ പൊസിഷനൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആലോചിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഭാഗ്യമായി അതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ആളുകൾ ആശാനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ആശാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും പറ്റുമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ അർഹതയുള്ള നൂറ് ശതമാനം നമുക്കറിയാം അർഹതയുള്ള ആണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു എന്നും ഇതിലൂടെ ഇത്രയും നടക്കുവാണ് അതിലൂടെ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ ചായ കുടിക്കുന്നു ഭയങ്കര പിള്ളേർക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഇത് പുതിയ വഴിയാ ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വഴികളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴെല്ലാം കണ്ടേ വളരെ എല്ല വഴികളും തീരാൻ പോലും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഉണ്ടോ വഴിയുടെ അഭിരാപ്തി വഴികൾ തന്നെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് തോന്നുന്നു ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ അവരായപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ ചായ കുടിച്ചോ നിങ്ങള് എന്നാലും ഒരെണ്ണോട് കുടിക്കണം ആ ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നു കുടിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നാലിന്റെ നിങ്ങള് നാലല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ചായ ഇതാവുന്നു വിത്തോട്ട് എല്ലാവർക്കും ചായ ഇവർക്കൊക്കെ പഞ്ചാര വേണം എനിക്ക് പഞ്ചാര വേണ്ട ഞാനകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞി ഓണാവധി മൂന്ന് മൂന്നാറ് രാത്രിയാലോ ആഹാ മ്ലാവാ അടുത്ത പരിസ്ഥിതി പകത്തിന്റെ മറവിൽ കുഴൽനാടന്റെ വഴിപെട്ട നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം വില പച്ച പിടിച്ചു ഏത്തക്കായി റേഞ്ച് ഓഫീസർക്ക് സസ്പെൻഷൻ പഞ്ചാബ് കേസ് പ്രതിക്ക് നാല് വർഷം തടവും അമ്പതിനായിരം രൂപ വഴി സമൂഹത്തോട്ടത്തിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ജഡം മറയൂര മിരിക്കാശ്ശേരി തേക്കണ്ടന്റ് പകുതിപ്പാലം റോഡിന് മൂന്ന് കോടി രൂപ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പുഴനാടന്റെ വഴിപെട്ട നീക്കത്തിന് പ്രതിഷേധം ചിന്നക്കനാലിൽ താമസമുണ്ട് വീടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഭൂമിയും കാണും നമ്മുടെ പുതിയ ബില്ലില്ലേ 
പുതിയ ബില്ല് നമ്മുടെ ഈ ഇടുക്കിയിലെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിഹാരമല്ലേ ആ സെന്റ് ഇന്നത്തെ ഇടുക്കിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും അറുപത്തിനാലിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത പട്ടയം കൃഷിഭൂമി ഒരു വെച്ച് കുടിപാർക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിനകത്ത് വ്യവസ്ഥയില്ല അത് പിന്നെ പട്ടത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമുണ്ട് അറുപതില അറുപത്തിനാല് ശങ്കറിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കരുണാകരൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമുണ്ട് ഈ നിയമത്തിലെല്ലാം ഭൂമി കൃഷി ചെയ്ത് കൂടി പാടാം ഒരവച്ച് താമസിക്കുകയും കൂടി കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേ വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥയില്ല ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇത് കൂടുതൽ വാദമാണ് ആ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദീർഘ നാടായി ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ഇടുക്കിക്കാരുടെ ആവശ്യമാണ് ഇടുക്കിക്കാരുടെ അല്ല വയനാട്ടുകാർക്കും പല ജില്ലയിലും ഈ പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് നടന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം റെഗുലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുമാണ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് അവതരിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ ഇയാൾ ഇല്ലാത്ത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം തന്നെ കോൺഗ്രസുകാരും ഇല്ല വഴിനാടനും രണ്ടോ മൂന്നോ പേരേ ഉള്ളൂ ഒരു അന്നേരം നിയമസഭയില് വഴിനാടനും നാലു പേരെ ആവുള്ളൂ വന്നു ഒന്ന് ലീഗിന്റെ മെമ്പറാണ് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അന്ന് ദഫയം വന്ന് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ കർഷകരോടുള്ള പ്രേമം അത്ര ഗംഭീരമാണ് അവരുടെ ആരും വന്നില്ല മൂന്ന് പേരും കൃത്യം കൊള്ളനാട് നടക്കാൻ നാല് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക തടസ്സം പറഞ്ഞ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന തടയാണ് അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇടപെട്ട് പൂവി ഇരുത്തി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു ആ ബില്ലിനി സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കുക നിയമസഭയുടെ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് പ്രപ്പോസൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് അടക്കം ബില്ലിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാം തീയതി അവതരി പതിനൊന്നാം തീയതി നിയമസഭ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് വരെ ഇപ്പൊ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വന്നോണ്ടാ ചെയ്യാത്തത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അഞ്ചാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വരുന്നതോട് കൂടി തീരും അവിടെ പതിനൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും സഭ സമ്മേളിക്കും അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇത് കാരണം ദീർഘനാടുകളായി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇടുക്കിക്കാർക്ക് ഏറെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണിത് അത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ വിഷയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അത് തന്നെയല്ല നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ വേണം ആ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് റെഗുലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണം അത് വേണം അത് വേണമല്ലോ അല്ലാതെ മൊത്തം തല്ലി പിടിച്ചു എൽ ഡി എഫ് ഇടുക്കിയിലെ ജില്ലാ എൽ ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങള് സഖാവ് കാനന്തായൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കാണുകയും നിവേദനം കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങള് സി പി എം നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം പോയി കണ്ടു ഇപ്പം ഏതായാലും ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഭൂപ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഹർത്താലാണ് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിനും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമനത്തിനും അന്ന് യുഎംഎസിന്റെ ആദ്യ ഗവൺമെന്റ് അമ്പത്തേഴിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കി ഓർഡിനൻസിനും എതിരെയാണ് വിമോചന സമരവും എല്ലാം നടത്തിയത് അതാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത പണി അതാണ് കോൺഗ്രസുകാരും ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക ശക്തികളിലും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാരും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണെന്ന് വിമോചന സമരം നടത്തി 
അന്ന് ആ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചു വിട്ടുക അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് പത്ത് പേർക്ക് പക്ഷം പോലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് അതല്ല അപ്പോ അവരെന്നും മലയോര കൃഷിക്കാർക്ക് എതിരുവാണ് കൊഴനാടന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഈ നിയമം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ കൂടിയൊഴിപ്പിച്ചത് പട്ടണത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അന്ന് വിഭാജന സമരത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന മുക്കൂട്ട് മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് പി ടി ചാക്കോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഒക്കെയാണ് പട്ടണം കാണുമ്പോൾ പിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതാണ് പട്ടണത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അന്ന് ചെയ്തത് അതിനെതിരെയാണ് എ കെ ജി നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അമരാവതി സത്യാഗ്രഹവും എല്ലാം അതേ തുടർന്ന് പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എ കെ ജി എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പാർലമെന്റിൽ പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇടപെട്ട് ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും പി ടി ചാക്കോ ഉള്ളപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു പി ടി ചാക്കോയും കൂടെ മുൻകൈ എടുത്താണ് അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നം അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച അങ്ങനെ പട്ടം താണുപ്പിള്ളേനെ പഞ്ചാബ് ഫോർമുല എന്ന പേരിൽ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പഞ്ചാബ് ഗവർണറാണ് പട്ടം താണുപ്പിള്ള കേന്ദ്ര അന്ന് അവർക്ക് ഗവർണർ പദവി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നെഹ്റു ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിട്ട് ആർ ശങ്കറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി അതേ തുടർന്നാണ് ആർ ശങ്കറും ചാക്കോയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ചാക്കോ സമരം ശങ്കറിന്റെ കൂടെ ഒരു വിഭാഗം ചാക്കോയുടെ കൂടെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശങ്കറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ പിന്നെ ചുള്ളിഗിരിത്തോട് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടത്തിയത് ചുള്ളിഗേരിത്തോട് കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ സമരം നടത്തിയത് അന്ന് എ കെ ഗോപാലനും എ കെ ജിയും അന്ന് പിന്നെ പാത്തോട് വടക്കനും ഉണ്ട് കൂടെ വടക്കനച്ചനത്തിലായി വിമോചന സമരം നടത്തിയ ആളാണ് വടക്കനെ ആയി അതാണ് ചുള്ളിഗേരിത്തോട് സമരം ആ ചുള്ളിഗേരിത്തോട് സമരം ഗവൺമെന്റ് അത് പോയി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തേഴിൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു അവിടെ അങ്ങനാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റുകളാണ് ജന്മിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും നിയമം കൊണ്ടുവന്നതും കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മളാണ് അന്ന് അതിനെതിരെ ജന്മിമാരെയും വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് സമരം നടത്തിയതും കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റാണ് ജൂഡി എഫ് അപ്പോ ഇപ്പം കൊല്ലനാടിനൊക്കെ ഈ ബില്ലിന് എതിരെ കൊണ്ടുവന്നതും അതിന്റെ ഒരു തലമുറയാ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി പ്രക്ഷോഭണം നടത്തി അതിനെ ഞങ്ങൾ പിന്താങ്ങുന്നത് ഞാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് അത് വളരെ ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ പിന്താങ്ങുകയും അന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജോയിസിനെ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നിയമോപദേശകൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എൽ ഡി എഫ് അംഗീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ജയിച്ചു അദ്ദേഹം എം ബി ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം കൊച്ചിൻ ധനസ്കോടി കാസലഹരേക്ക് പൈസ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കോടി മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ബോഡി വെട്ടും വരെ അനുവദിപ്പിച്ചു പുള്ളിയ നിധി കൽക്കരിയെ കൊണ്ടുവന്നത് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നിധി കൽക്കരി ആ തോന്നുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം അത് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടിമാലി നിന്ന് കുമളിക്കുള്ള എൻ എച്ച് കട്ടപ്പന വഴി ആനവിലാസം വഴിയുള്ള എൻ എച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പുള്ളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് തേനിക്കുള്ള എൻ എച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിനും പുള്ളി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എം പി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവരൊക്കെ ചുമ്മാ ഇവിടെ വന്ന് പി ജെ കുര്യൻ എ സി ജോസ് പാലാകേയ മാത്യു വോട്ട് പിടിക്കും ഇവിടെ വോട്ട് ഒത്തിക്കൊടുക്കാൻ കുറെ ആളുകളും ഉണ്ട് 
അത് കുത്തി കൊടുക്കും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ അവിടെ കുത്തി കൊടുക്കും അവിടെ പോയി പിന്നെ വേറെ പണിയാകും മാർക്ക് വിജയക്കുരി എന്റെ പണി എന്തായിരുന്നെന്നൊന്നും ഞാനിപ്പം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന മോശമായിരുന്നു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് എന്നും കുടികണുപ്പുകാരന് അനുകൂലമായിരുന്നു ഭൂവർഷണ നിയമം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു എന്നും പോകേണ്ടത് ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഭൂഭൂമിയുടെ ഈ ഭൂപതി ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി ആ വകുപ്പും ഒക്കെ അതെ അതിന് അതിനോട് ആ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കർഷകര് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ച പോലെ വളരെയധികം പ്രയത്നത്തിലൂടെ അവർ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പോലും അവരെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ വനംവകുപ്പിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം അല്ലേ അതിപ്പം വനം വകുപ്പ് പോലെ ചിലപ്പോ ഒക്കെ റവന്യൂ വകുപ്പും ശരിയല്ലാത്ത നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് ഇടപെട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് കാനന്തായെന്നെ പോയി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇടപെടലുണ്ട് ഭയങ്കരമായി ഇടപെട്ടെല്ലാം പോയി അത് അത് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇടപെട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബില്ലൊക്കെ ഒപ്പിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് പോയി അവരോട് ജില്ലയിലെ എൽ ഡി എഫ് ഒരു നിലപാടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഈ യോഗസഭ ഇപ്പൊ സമരം നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല യോഗസഭ റവന്യൂ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോ നെടുങ്കണ്ടം ഏതാനും പേർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കും കരുണാകാരം വിളിച്ചിട്ട് ജോസഫ് ജോസഫെ കൊടുത്ത പട്ടയം തിരിച്ചു മേടിച്ച് റവന്യൂ ഓഫീസിൽ വെക്കണം ഇല്ലേ നിന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ജോസഫ് അവിടെ വന്ന് ആ പട്ടയം തിരിച്ചു മേടിച്ചു പോയി കൊണ്ടുപോയി ആ അവനാണ് ഇപ്പൊ സമരം നടത്തുന്നത് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ സമരം ജാല്യമറയ്ക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ കഞ്ഞിക്കുഴി ഉണ്ടല്ലോ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ പട്ടയങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾക്കാഴ്ച ആശാനൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പട്ടയം കൊടുക്കും ഒരു അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം പേർക്ക് ഇവിടെ പട്ടയം കൊടുക്കും അത് ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കട്ടപ്പനയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഞ്ഞിക്കുടി പട്ടയമേള നടത്തി കൊടുത്തു ഈ യോസഫ് വല്യ വർത്താനം പറയുന്ന ആ കുമാരമംഗലത്തൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ പത്ത് സെന്റ് അവർക്ക് പോലും പട്ടയം കൊടുപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യോസഫ് എളുവിലെ മറ്റവനാണ് നേതാവാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് അതുപോലും കൊടുപ്പിച്ചത് ചന്ദ്രശേഖരൻ മന്ത്രി അവിടെ വന്നു ഞാൻ അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജോസഫ് വന്നില്ലെന്ന് ആ സമ്മേളനത്തിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ട് പോലും വന്നില്ലാണ് അയാൾ പിന്നെ ഈ താമരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് എല്ലാ ചമരിക്കാന അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാണിയുടെ വിഭാഗം നമ്മുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ഒന്ന് ഒരു ഘട്ടമായി തന്നെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കിട്ടിയില്ലേ കൊച്ച എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല എന്ത് അല്ല ഇത് നോക്കിക്കോണാ ഞാൻ ഇത് നോക്കിക്കോണാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാവല്ലോ ഇത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയല്ലേ നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളോ ഓ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ആ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചോ നിങ്ങള് ആൾക്കാ ചായ എടുത്തു വെച്ചാൽ ആ കുടിച്ചോന്ന് നമ്മുടെ ചെലവായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങ വന്നേ കടക്കാരിതി ഹലോ എത്ര ചായ എടുത്തു പോ ഏ 
അഞ്ചല്ലോ അഞ്ച് നമ്മളുടെ ഇത്രോ അവിടെ അതൊക്കെയോ അപ്പൊ പത്തി ആയി എടുത്തോ ഏ അത് വേറെ ആണോ അപ്പൊ പത്ത് ഞാൻ പത്തി ആയ എത്ര കാശാടാ അവര് ഏ ഏ ആ അത്രേ ഉള്ളോ ആ കഴിഞ്ഞതാണോ അല്ല ഈ ചില്ലറ മേടിക്കുമ്പോ ഒക്കെ തരുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്നും മേടിച്ചില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചായ വേണ്ടേ അതോടെ കൊടുത്തോ അല്ലെ ആടെ പോകും പിന്നെ കൊള്ളില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഏ രണ്ടാളുകളെ ചോരപ്പെടുത്തി രഞ്ജിത് തമ്പാൻ പിന്നെ ഹാരീസ് വാസുദേവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് കാരണം ഇവർ തികഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി വാദികളാ ഇവരുടെ മുട്ട വെച്ച് എഴുതി പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ കൊടുത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം വരുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട് ആ ആത്മാർത്ഥ ആത്മാർത്ഥ അല്ലേ രണ്ടു കൊട്ട നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഇത് സമയം പോയി അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം പിന്നെ അയാളെ വെച്ചിരിക്കുക അയാൾ തന്നെ ഒരു വാദിയുടെ ഭാഗ അല്ല ഒരു പ്രതിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ റവന്യൂ മന്ത്രി അതിനോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് കോടതി വെച്ചോന്നാ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കോടതി അവരോട് ചോദിച്ചു കാണും റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് അതിനാണ് റവന്യൂ മന്ത്രിയോട് എന്റെ വിമർശനം പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര എല്ലാവരും തന്നെ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും അപ്പൊ അല്ല എന്നാ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് വില്ലേജ് പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മാണം അത് ഇവിടുത്തെ കളക്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവര് ഈയിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഭയങ്കരമായി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വക്കീലന്മാരും അവര് ഇവിടെ ഒരു തലത്തിലും ആലോചിക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പാര പറയാൻ വേണ്ടി ഉടുമ്പിൻചോല മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളെ പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതാനും പഞ്ചായത്തും ഉണ്ട് പുഴ പഞ്ചായത്തുണ്ട് ദേവികുളം മണ്ഡലവും അല്ല അതെ എല്ലാം പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുക ഈ കളക്ടറ് അവരാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അമർഷവും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ കോടതി എന്താന്ന വിധിക്കട്ടെ വിധി വിധിച്ചെന്ന കോടതി നിയമപരമായി കോടതി നേരിടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവരെ ഇവന്മാരെ രണ്ടിനെയും കൂടെ വെച്ചെടുത്തോളം കാലം നമുക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്ന് കാണുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതാ ഇപ്പോഴും അത് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കോടതി വെച്ചു അങ്ങനെ കോടതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കോടതി റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് എന്തായാലും ചോദിച്ചു കാണും എന്നിട്ട് അവര് കൊടുത്തതാ കാര്യം വഴിയുള്ളതാ എന്റെ നിഗമനം അതാ പിന്നെ എന്താ ശരി നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ പോണല്ലോ ഇനി കുളിക്കണം കുളിക്കുന്നത് ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ യോസം ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല കുമാരമംഗലത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തത് പോലും ഞങ്ങളാ അര ഏക്കറെ അഞ്ച് തെന്റ് പത്ത് തെന്റ് ഏറിയാൽ ഒരു ഏക്കറൊക്കെ ഉള്ളവർ തടസ്സങ്ങളായി ഈ വലിയ വിപ്ലവകാരി അവനോട് അവന്റെ മണ്ഡലമാ അവിടെ മേള നടത്തി റവന്യൂ മന്ത്രി ഞാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏഴ് അതിൽ വന്നില്ല പരിപാടി വന്നില്ല അതാണ് കർഷക പ്രേമോ ആമനൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാരെ തൂല് കൊണ്ട് അടിക്കണ്ടോ ഒരു കാര്യമാ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഈ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ 
അതിൽ പോലും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയത് എല്ലാ ഇതേ ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ ഭീനത്തോട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എല്ലാം മാറ്റി കാണും എല്ലാം ഹിന്ദു രാജ്യം വരെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കാര്യം കുഴപ്പമില്ല ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര രംഗത്ത് മൂന്ന് ശത്രുക്കളാണുള്ളത് ഒന്ന് മുസ്ലിം രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർ ഈ രാജ്യത്തിന് ഭാര്യയാണെന്നാണ് അന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയാളിപ്പം വലിയ വാതക അടിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രമായി രാജ്യം മാറുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത കോടിക്കളത്തിലെ ആളുകളാണ് എഴുപത്താറ് വർഷമായി സ്വാതന്ത്ര്യം കോൺഗ്രസും എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്നും മണന്നും നിരന്നും ചെല തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുപത്താറ് വർഷം ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നടപ്പിലാക്കിയ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരില്ല കേരളീയരില്ല തമിഴരെ പോലും പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നാടാണ് അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നെഹ്റുവിന്റെ നാട് യു പി അടക്കം മധ്യപ്രദേശ് അടക്കം രാജസ്ഥാൻ അടക്കം കാശാൽ ഗുജറാത്ത് മോഡിയുടെ നാട് അടക്കം അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ് മഹാപുരുഷം ഇവിടെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കി മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ഭൂരഹിതർക്ക് കൊടുത്തു കുടികളപ്പ് അവകാശ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു നിയമം കൊണ്ടു എം എസ് എന്റെ ആദ്യ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡിനൻസ് തന്നെ ഇറക്കി അതാ കൊണ്ടുവന്നു അതെല്ലാം കൊടുത്തു കുടികളപ്പ് അവകാശം കോർപ്പറേഷൻ മൂന്ന് സെന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അഞ്ച് സെന്റ് പഞ്ചായത്ത് പത്ത് സെന്റ് അതാണ് കുടികളപ്പ് അവകാശം എന്നിട്ടും അവസാനിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേരളം വിട്ടാൽ ബംഗാളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തു ത്രിവേദിയിലും കുറെ കാര്യം അതൊഴിച്ച് തമിഴ്നാട് അടക്കം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം നെഹ്റുവിന്റെ നാട് അടക്കമുള്ളിടത്ത് ഈ ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ളിടത്ത് ഓരോ സ്ഥലം നിയമം നടത്തിയിട്ടില്ല അയ്യായിരം ആറായിരം ഏക്കർ ഓരോ പ്രമാണിയുടെയും കയ്യിലാണ് അവിടെ കൂലിപ്പണിക്ക് അമ്പത് രൂപയാ കൂലി അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി വൽത്തി ആളെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അതിനകത്ത് സാമൂഹിക വിരുദ്ധന്മാരും വരുന്നുണ്ട് ആലുവായി കണ്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു ഭീകരമല്ലേ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ഭീകരവാ പക്ഷെ ഇവിടെ കൂലിയുണ്ട് മാന്യമായ പെരുമാറ്റവും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വലിയ പുള്ളി അഞ്ചാമത്തെ ക്ഷേമരാജ്യം ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാക്കും എന്ന് വാചക പഠിക്കും വാചക പഠി അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ മണിപ്പൂര് കണ്ടില്ലേ ആയിരം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആണ് സ്ത്രീകളെ നഗ്നതാക്കൽ നടത്തി ബലാസംഗം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ക്രൂരമാണ് മണിപ്പൂര് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ജനവിഭാഗത്തിന് പോലും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ക്രിസ്ത്യൻ ജനവിഭാഗത്തിനെതിരെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്ലാമിനെ പ്രഖാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഗീയത കളിയിൽ ആ വർഗീയലകളെ നടക്കാത്ത നാടും നമ്മുടെ നാടാ ഈ കൊച്ചു കേരളം എഴുപത്തിരണ്ടിൽ തലശ്ശേരി ശ്രമിച്ചാൽ അത് അന്ന് പൊളിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അന്ന് കുത്തിക്കൊന്നു പള്ളിക്ക് രാവിലെ ഒന്ന് പറയാം നാടാട് കലാപം അവര് ധരിക്കുമ്പോഴാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കേരളം വ്യത്യസ്തമാണ് അതേ സമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈ പോലും വർഗീയതകളാണെന്ന് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ വർഗീയതകളാണ് യു പിയില് ഇനി നടക്കാനില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ നാട് ഗുജറാത്തിൽ എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിംസിനെ പീഡിപ്പിച്ച് ശരിയാക്കി സ്ത്രീകളുടെ അവ മാനം പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മാന്യനാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്ഷേമരാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബഡായി രാമനാ ബഡായി അടിക്കുക പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കും 